Durante la sesión extraordinaria celebrada este lunes, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes tomó varias decisiones cruciales respecto al proceso electoral en curso en el Estado. Entre las medidas más destacadas, se avaló la ampliación de fechas en el proceso de selección de personas capacitadoras asistentes electorales locales para el proceso electoral, lo que permitirá una mayor participación y mejor organización en el desarrollo de los comicios. Además, se resolvieron diversos recursos de inconformidad presentados por partidos políticos contra las resoluciones de consejos municipales electorales sobre el registro de candidaturas en planillas de ayuntamientos, asumiendo la competencia que estipula el artículo 330 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes. Entre las resoluciones más relevantes se destacan las siguientes. En el municipio del Llano se otorga el registro de las candidaturas a la presidencia municipal a Osvaldo Torres Padilla y a Adolfo Ángel Padilla Díaz como suplente. En Jesús María se ordena la revocación de la resolución del Consejo Municipal y se emite prevención para que se agote la garantía de la audiencia a la totalidad de la planilla, para que posteriormente el Consejo General determine su procedencia. En San Francisco de los Romo, similar al caso anterior, se ordena la revocación de la resolución del Consejo Municipal y se emite prevención para agotar garantía de la audiencia a la totalidad de la planilla, para que el Consejo General determine su procedencia. Finalmente, en Aguascalientes, se confirma la improcedencia del registro de las candidaturas de la Regiduría 2, mientras que se otorga el registro a las candidaturas de las Regidurías 1, 3, 4 y 7. Estas decisiones tienen un plazo de 48 horas para ser subsanadas, contadas a partir de la notificación, para su posterior análisis y procedencia por parte del Consejo General. Estas decisiones marcan un paso más en el proceso electoral en Aguascalientes, enfocado en garantizar la transparencia, la equidad y el respeto a los derechos político-electorales de todos los ciudadanos. Con edición de Christopher Alba, informó para Quiero Noticias, María Ángel Certuche.